శుభం బియాతు శ్రీ గురుభ్యో నమ మేషరాశి వారికి జులై పదిహేనవ తారీఖు నుండి ముప్పై ఒకటో తారీఖు వరకు ఏ విధంగా ఉన్న విషయాన్ని విశేషంగా తెలుసుకుందాం మేషరాశి వారికి చూస్తే ద్వితీయ స్థానంలో చూస్తే శుక్రచంద్రుడు యొక్క ప్రభావం కనబడుతుంది తృతీయంలో చూస్తే రాహు ప్లస్ బుధుడు ఉంటాడు చతుర్థంలో రవి ఎంటర్ అయిపోతాడు ఈరోజు పదిహేను తారీఖు తర్వాత ఆల్మోస్ట్ కర్కాటకంలోకి వెళ్ళిపోతాడు చతుర్థ స్థానంలోకి వెళ్తాడు అలాగే మనం తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే అష్టమలో ఏ గ్రహాలు లేనప్పటికీ భాగ్యస్థానంలో గురుడు ప్లస్ కేతు ఉంటాడు అలాగే రాజ్యంలో శని లాభస్థానంలో ఎవరు లేరు కానీ వ్యయంలో మాత్రం కుజుడు ఉంటాడు ఇక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చేది ఎక్కడ అంటే వ్యయంలో ఉన్న కుజుడు ఏం చేస్తాడంటే వ్యయాల్లో కుజుడు ఉండవు ఈ రాశి వారికి ఒక యోగం అనుకున్నప్పటికీ కూడా శని దృష్టి అక్కడ పడింది కాబట్టి వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉండే అవకాశం మేషరాశి వారికి ఇంకా కనబడుతుంది ఈ పదిహేను రోజులు కూడా అంటే ఆగస్టు ఒకటి వరకు కూడా వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ ఏది పట్టుకుంటే అది బర్న్ అయ్యే అవకాశం బాగా కనబడుతుంది కొంచెం పాత వ్యవహారాలు అన్నింటినీ పెండింగ్లో పెట్టి కొత్త వాటిని ముట్టుకోకుండా ఎంతవరకు అవసరం ఉంటే అంతవరకే మీరు వ్యవహరిస్తూ ముందుకు వెళ్ళడం ప్రయత్నం చేయాలి అది వ్యాపారం అనుకోండి వ్యవహారం అనుకోండి అన్నదాల మధ్య ఆస్తి వృద్ధి కాదా అని గురించి అనుకోండి ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు అనుకోండి ఏదైనా మన హయ్యర్ అఫీషియల్స్తో మాట్లాడేటప్పుడు అనుకోండి ఏదైనా ఇష్యూ ఉంది పెద్దది అవుతుంది ప్రశాంతంగా ఉండండి గొడవ పెట్టుకోకండి ఈ పదిహేను రోజులు ఎందుకంటే ఆ ఇష్యూ బర్న్ చేసేస్తుంది బర్న్ చేస్తే నష్టపోయేది మనం అవతల వాడు కాదు సో షుడ్ బి మోర్ కేర్ఫుల్ ఇన్ దట్ అనమాట అలాగే మేషరాశిలో ఉన్న రియల్ ఎస్టేట్ కన్స్ట్రక్షన్ స్టీలు సిమెంట్ వాయిన వ్యాపారం చేసే వాళ్ళకి దిన దినాభివృద్ధి జరుగుతుంది డెఫినెట్గా కానీ ఏంటంటే ఆ అవుతున్న అభివృద్ధిని అలా జాగ్రత్తగా చూసి చూడనట్టుగా అలా ఉంటేనే బెటర్ ఈ పదిహేను రోజులు మళ్ళీ మీరు వేలు పెట్టి దాన్ని ఇంకేదో చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు బంద్ అయిపోతుంది బీ కేర్ఫుల్ అవ్వడదు అనమాట అలాగే దూర ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించాలి అలాగే విదేశాల నుండి కూడా మంచి శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది మంచి వార్త వింటారు అలాగే అన్నదమ్ములు అక్క చేతుల దగ్గర కూడా మంచి శుభమైన వార్త వినే అవకాశం కూడా బాగా కనిపిస్తుంది ఇవన్నీ ఒక ఎత్తుగా పెట్టుకున్న భాగ్యస్థానంలో ఉన్న గురుడు యొక్క అనుగ్రహం కూడా ఇప్పుడు మీకు ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పదిహేను రోజుల నుండి సో గురు అనుగ్రహంతో కూడా శుభకార్యాలు చేయడానికి ఆర్గనైజ్ చేయడానికి చేసే ప్రయత్నాల్లో సక్సెస్ఫుల్ ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేస్తూ గురు మంత సాధన చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళడం ప్రయత్నం చేయండి డెఫినెట్గా రాజమార్గంలో రాజీవ్ పొందగలుగుతాం శుభం బియాదు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మశ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ ఖజగూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్స్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ సిక్స